வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் வந்து அணுவா டெஸ்ட்டில் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் அணுவா டேபிள் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக காலம் மட்டும்தான் இருக்கும் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக ரோவும் சேர்த்து இருக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ இதில் உள்ள பேசிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஜீனா கிராண்ட் டோட்டல் என்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஆர்எஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ சமேஷன் ஜே எக்ஸை ஜே ஸ்கொயர் டிஎஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்எஸ் மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் எஸ்எஸ்சி வந்து ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு சமேசன் ஜே காலம் ஸ்கோட ஸ்கொயரு மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இதே எஸ்எஸ்ஆர்னா ரோவோட ஸ்கொயரு மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் எஸ்எஸ்இ வந்து டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி மைனஸ் எஸ்எஸ்ஆர் இதெல்லாம் தான் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் இதையா நான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் கிளியராக இருக்குது அதனால் இதை கொஞ்சம் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அணுவா டேபிள் பார்த்தோம்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எஃப் ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து டேபிளில் போட்டுக்கோங்க இப்போ காலம் ரோ எலர்ஸ்ன்னு இந்த சைட் போட்டுக்கோங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்னா காலமுக்கு வந்து காலம் மைனஸ் ஒன் ரோக்கு வந்து ரோ மைனஸ் ஒன் எரர் வந்து சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க அடுத்து எஸ்எஸ்ஆரோட வேல்யூ எழுதுக்கோங்க அப்புறம் எஸ்எஸ்இயோட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க அடுத்து எம்எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன் அடுத்து எம்எஸ்எஸ்ஆர்னா எஸ்எஸ்ஆர் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் எம்எஸ்எஸ்இனா எஸ்எஸ்இ டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் எஃப் ரேஷியோ வந்து எஃப்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்எஸ்ஆர் எம்எஸ்எஸ்இ சாரி எஃப்ஆர் வந்து எம்எஸ்எஸ்ஆர் டிவைட் பை எம்எஸ்எஸ்இ இப்போ அது ரெண்டும் டே கேல்குலேட்டட் வேல்யூஸ் டேபிள் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் சி கமா சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர் கமா சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் அது மூலமாக வந்து டேபிள் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் வந்து எஃப்சியும் எஃப்சிஆரும் வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூஸ் இப்போ இந்த மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த ஃபாலோயிங் டேபிள் கியூஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் சோல்டு பை ஃபோர் சேல்ஸ் மேன் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் மே ஜூன் ஜூலை இப்போ மந்த் கொடுத்துருக்காங்க மே ஜூன் ஜூலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி இங்கே வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ப வேணால் பார்த்தோம் ஒரு காலம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதாவது ஏபிசிடிங்கிற மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதனால் அது ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இங்கே மந்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடின்னு அந்த நாலு சேல்ஸ் மேன் அந்த இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து இது டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஸ் தேர் எனி சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் பை ஃபோர் மென் இஸ் ஆர் எனி சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி சேல்ஸ் டியூரிங் டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸ் தான் கொஷின் இப்போ வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஏ பி சிடி அந்த டேபிள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ரோ டோட்டல் போட்டுக்கோங்க அதாவது டென் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் செவன்டீன் கிடைக்கிது சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் டூ கிடைக்கிது இதெல்லாம் ரோ டோட்டல் காலம் டோட்டல்னால் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீனு ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் எயிட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட்டீன் இதெல்லாம் வந்து காலம் டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல்னால் செவன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அது கிராண்ட் டோட்டல் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் இது ரெண்டுமே கிராண்ட் டோட்டல் தான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதான் வந்து கிராண்ட் டோட்டல் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஜி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது கிராண்ட் டோட்டல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ அப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து எல்லாத்தோட எல்லா வேல்யூஸோட ஸ்கொயர் பண்ணி அதை சம் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் கொடுக்கும் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் நாட் எயிட்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் அடுத்து
அந்த வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபார்ட்டி டூ வந்து கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூன்னு வேல்யூ கிடைக்குது அதான் எஸ்எஸ்இ இப்போ எஸ்எஸ் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா தானே ரோ மொத்தம் இருக்குன்னா ஏபிசிடி நாலு இருக்குது இந்த நாலு போட்டுக்கோங்க ரோ டோட்டல் வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ரோ டோட்டல் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து செவன்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர்னு போட்டு அதை வந்து கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எஸ்எஸ்ஆர் வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அடுத்து எஸ்எஸ்இ பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்இ மைனஸ் எஸ்எஸ்ஆர் அதாவது டிஎஸ்எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் எஸ்எஸ்சி ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அதுதான் எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ அடுத்து அனோவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எஃப் ரேஷியோன்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே காலம் ரோ எரன்னு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு காலம் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்கா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து ரோ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்து காலம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரோ மைனஸ் ஒன் என்னென்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ அது வந்து சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது அடுத்து இப்போ எஸ்எஸ்இயோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ அடுத்து எஸ்எஸ்ஆரோட வேல்யூ அடுத்து எஸ்எஸ்இயோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க எம்எஸ்எஸ்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன்னு போட்டிங்கன்னா எம்எஸ்எஸ்சி கிடைக்கும் அது வந்து ஃபார்ட் ஃபோர்ட்டின்னு கிடைக்கிது எம்எஸ்எஸ்ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ்எஸ்ஆர் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது அடுத்து எம்எஸ்எஸ்இ வந்து எஸ்எஸ்இ டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன்று போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் எஃப் ரேஷியோ வந்து எஃப்சி எஃப்சார்னு போட்டுக்கோங்க எஃப்சி வந்து காலம் எஃப்ஆர் வந்து ரோனு போட்டுக்கோங்க எம்எஸ்எஸ்இ டிவைடட் பை சி மைன் அதாவது என்னென்னா எம்எஸ்எஸ்இ அது போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எஃப்சி கிடச்சிரும் எம்எஸ்எஸ்ஆர் டிவைட் பை எம்எஸ்எஸ்இன்னு போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எஃப்ஆர் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து சி கமா சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் வேல்யூ கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து ஃபார் த்ரீ கமா சிக்ஸ் காலம் வந்து மொத்தம் த்ரீ சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த டேபிள்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் எஃப்சியும் எஃப்ஆர் வேல்யூ வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ இப்போ போட்டிருக்க அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வந்து டேபிள் வேல்யூ இப்போ டேபிள் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ்னு நம்மளுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடச்சிருக்கு அப்போ த்ரீயில் பாருங்கள் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது அதான் டேபிள் வேல்யூ இப்போ கேல்குலேட்டர் வேல்யூ வந்து எஃப்சி இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஒன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்குது அதனால் therefore we accept our null hypothesis and conclude that there is no significant difference between the sales made by four salesmen abdinu conclude panikrom ipo adutha fr ku paathomna f of 0.05 for 2.6 degree of freedom ku vandu 5.14 nu table value kadachirukku pa table paathomna 2.6 at 0.05 nu namalukku kadachirukku 0.05 table eduthukitingna அதில் டூவில் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதான் டேபிள் வேல்யூ இப்போ வந்து டேபிள் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அது வந்து டேபிள் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்குது அதனால் வி அக்செப்ட் அவர் நல் ஹைப்போதிசிஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்ஓஎஸ் அண்ட் கன்க்ளூட் தட் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சேல்ஸ் மேட் டியூரிங் டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் வந்து அனோவா டெஸ்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டும் முடிச்சாச்சு Mm thanks for watching please like share and subscribe